خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome back to another episode of This Week with Huzoor. We are honored to present highlights of a virtual mulaqat where Hadrat Khalif al-Masih Aydu Allah Ta'ala bin Asr al-Aziz graciously met with Atfal and Khudam from Switzerland last weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa salam wa rahmatullah wa barakatuh. Where are you? On Sunday, Majlis Khudam al-Ahmadiyya and Atfal al-Ahmadiyya of Switzerland had the honor of a virtual mulaqat with Azza Khalifa al Masih V, may Allah be his helper. The Khudam and Atfal gathered in Noor Mosque in Magoltingen for the mulaqat, which began with Dilawat and its translation, followed by Nazm, after which the attendees had the opportunity to ask questions on a range of issues. Piyare Huzur, Shaitan hume kyu galat raaste ki taraf lekar jata hai? Is liye ke wo shaitan hai, chor kyu chori karta hai? اس لیے اسے دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں چوری کے خیالات آتے ہیں اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی اس لیے وہ چوری کرتا ہے تو شیطان تو ہے ہی غلط راستے پہ لے جانے والے کا نام ہیں جو لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کا نام شیطان ہے تبھی شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ جب آدم کو پیدا کیا اور اس نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی تو شیطان کا نام ابلیس بھی ہے ٹھیک ہے جب اس نے انکار کیا تو ابلیس بن گیا جب وہ لوگوں کو غلط باتیں بتاتا ہے تو اس کا نام شیطان ہو گیا ہے وہ ایک ہی چیز تو اس نے کہا تھا اللہ میاں کو کہ تیری بات لوگ نہیں مانیں گے نیکی کی باتیں نہیں کریں گے اور برائی کی طرف زیادہ جائیں گے اللہ میاں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے انسان کو عقل دی ہے اس کو بتایا ہے کہ اچھا کون سا ہے اور برائی کیا ہے اگر وہ اچھے کام کریں گے تو میں ان کو انعام دوں گا اور میری بات مانیں گے تو میں ان کو انعام دوں گا وہ میرے فرشتوں کی باتیں مانیں گے نیکی کی باتیں مانیں گے میرے نبیوں اور رسولوں کی باتیں مانیں گے تو میں ان کو انعام دوں گا اور اگر وہ تمہاری بات مانیں گے تو میں ان کو سزا دوں گا شیطان کو اللہ میں نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور تمہارے سارے ساتھیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور بتایا کہ یہ برائی چیزیں ہیں یہ اچھی چیزیں ہیں اگر تم برائی کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی جہنم میں جاؤ گے شیطان کے پیچھے چل کے اگر تم اچھے کام کرو گے نبیوں کی باتیں مانو گے نیک لوگوں کی باتیں مانو گے اور اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو گے تو تمہیں میں ریوارڈ دوں گا جنت میں بھیج دوں گا تو اس لیے شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں برگلانا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم آغز و بلّہ میں شیطان رجیم پڑھا کرو کہ اللہ میاں میں شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں تاکہ تم لوگ شیطان سے بچ کے رہو اچھا تم زیادہ سے زیادہ آغز و بلّہ پڑھا کرو اور شیطان کی باتیں نہ مانا کرو کوئی بھی آدمی ہو کوئی بچہ ہو کوئی لڑکا ہو کوئی بھی ہو تمہیں اگر برا کام کہتا ہے کرو تو وہ شیطان ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھو وہ شیطان ہے تم آغز و بلّہ میں شیطان رجیم پڑھ کے وہاں سے دوڑ جاؤ کہ اللہ میاں مجھے بچا لے اس شیطان سے My name is Ataul Haq and my question is the situation between Israel and Palestine is very bad these days. What will be the effects on the world? I have already spoken in my Friday sermon on this issue. The effect on the world is quite clear that these people are uh, trying to not only to harm themselves but they are trying to doom the world. The world is going towards its destruction and uh, as I have already said It is not going to stop here. It will escalate and more nations will be involved in it. And quite possible that nuclear arsenal is also used in this war. So we should pray to save the world from the destruction. And we should pray that Allah Ta'ala give them wisdom and Allah Ta'ala give the capability and wisdom to the big powers 
to use justice. میرا سوال ہے کہ جنت میں دنیا کی گزری ہوئی باتیں یادیں اور رشتے یاد رہیں گے اور جنت میں کیسی زندگی ہوگی جنت میں کیسی زندگی ہوگی تو ہم جنت میں جا کے پتہ رہے گا باقی گزری ہوئی باتیں دنیا میں جو ہیں وہ بھول جاؤ گے جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ قسم کی ہوں گی کہ تم دنیا کی نعمتیں بھول جاؤ گے جو اچھی اچھی باتیں تھیں نا دنیا کی وہ بھی بھول جاؤ گے اس سے بھی بہت اعلیٰ قسم کی باتیں ہوں گی جنت میں ٹھیک ہے اور تمہیں صرف جنت ہی جنت یاد رہے یہاں جب تم کو اچھی چیز دیکھ لو تو پچھلی چیز کوئی بھی ہو چاہے جتنی مرضی اچھی ہو بھول جاتی ہے نا دنیا میں بھی اسی طرح جنت میں جا کے بھی تم بھول جاؤ گے ٹھیک ہے جب تم اسکول میں پڑھ رہے ہو تم پچھلی کلاس میں اچھے نمبر لیتے ہو نا تمہیں یاد رہتا ہے ایک سال تک میں نے اتنے اچھے نمبر لیے تھے اور اگلی کلاس میں جب تم جاتے ہو تو اسے بھی اچھے نمبر لے لیتے ہو تو تم بھول جاتے ہو پچھلی کلاس میں کیسے نمبر تھے تم ان نمبروں کو یاد رکھتے ہو جو تم نے اب نئی کلاس میں لیے تھے ہیں تو اس بات پہ خوش ہوتے ہو تو اسی طرح جنت میں بھی تم نئی نئی چیزیں دیکھ کے جنت کی نعمتیں دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے اور بھول جاؤ گے کیونکہ جنت کی نعمتیں تو اتنی اونچی ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال تو دی ہے کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا لیکن وہ صرف مثال کے طور پہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو جنت کی نعمتوں کا اور میرا یہ سوال ہے کہ ہم ہر اجلاس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہیں گے ہم روز مرہ کی زندگی میں اس عہد کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں دین کیا ہے دین یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں ان کو ماننا ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے ہم یہ عہد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں کچھ بندوں کے حق ہیں جب نماز کا وقت آئے گا تو ہم اپنی کھیلیں چھوڑ کے اپنی باقی کام چھوڑ کے سوائے سے کوئی اشد مجبوری ہو نماز پہ جا کے نماز ادا کر کے اچھی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیک کام کرو قرآن شریف پڑھو تو ہم اپنا وقت ناولیں پڑھنے اور ٹی وی پروگرام دیکھنے کے بجائے وقت نکالیں گے کہ قرآن شریف کی تلاوت بھی روزانہ کریں پھر قرآن شریف کے مانی جانے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں پھر بندوں کے حقوق ہیں اس میں ہم اچھے نیک کام کریں کسی غریب کے کام آئیں چیریٹی میں کام آئیں یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں اپنے اخلاق بہتر کریں اپنے حالتوں کو بہتر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور تبلیغ کے لیے وقت نکالیں پمفلٹ تقسیم کریں اپنے دوستوں کو بتائیں ہم کون ہیں ہم احمدی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور اچھے اخلاق ہوں گے تو خود تمہاری طرف لوگ توجہ کریں گے بلا میاں کہتا ہے سچ کو قائم کرو سچ بات کریں گے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور یہ جو برائیاں ہیں ان سے دور رہیں گے تو یہ یہ بھی باتیں جو ہیں اسکولوں میں بتائی جاتی ہیں نا تو تم اس وقت اعوذ باللہ میں نے شیطان رجیم پڑھ لیا کرو جس طرح میں نے پہلے بچے کو کہا تھا ہیں کہ اللہ میاں یہ شیطانی باتیں ان سے ہم دور رہیں گے ہم دین کو مقدم رکھنے والے ہیں تو روزمرہ کی زندگی میں چیزیں اختیار کرو گے تو یہی دین کو دنیا میں مقدم رکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ پیارے حضور مختلف ممالک میں احمدیت کے پھیلنے کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح مد علیہ السلاۃ والسلام اور خلفاء کرام کی بشارتیں موجود ہیں پیارے حضور آپ سوئزر لینڈ میں اسلام اور احمدیت کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس بارے میں کیسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے آپ کا کام ہے اپنی حالتوں کو بہتر کریں اپنی باتوں کے معیار کو بلند کریں نمازوں کی طرف توجہ دیں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اس کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں قرآن شریف پڑھیں قرآن کریم کے حکموں پر عمل کریں اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں دنیا میں پھیلانے کے لیے وقت نکالیں اور یہ چیزیں ہیں جو خدام کو بھی اور ہر ایک کو کرنی چاہیے ابھی پچھلے دنوں میں میں نے عہد لیا تھا نا خدام الحمدیہ کے اجتماع سے بھی انصار اللہ سے بھی اس عہد پہ غور کرو ذرا بڑا تفصیلی عہد ہے تو وہی آپ لوگوں کا مقصد اور متمع نظر ہونا چاہیے وہی آپ کا گول ہونا چاہیے وہی آپ کے آبجیکٹیو ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے باقی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تمہارا کام ہے کوشش کرنا تم اپنی کوشش میں دعائیں کرو اور دین کو پھیلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو تبلیغ کسی بھی ذریعے سے 
ذاتی دوستوں کو بتانے کے ذریعے سے یا پمفلٹ تقسیم کرنے کے ذریعے سے یا اجتماعی تبلیغ کرنے کے ذریعے سے جس طرح بھی ہے تو اپنا کام کیے جاؤ باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کس کی ہدایت دینی ہے اور کس کو کہاں پھل لگانے ہیں ہم اپنا کام نیک نیتی سے کریں اور جب وقت آئے گا تو دنیا کی توجہ ابھی دین کی طرف پیدا ہوگی ابھی تو دنیا دین سے دور ہٹ رہی ہے لیکن ہم اگر قائم رہیں گے دین پہ اور مستقل لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا جب دنیا کو خود توجہ پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کرے گا اور وہ بریک تھرو ہوگا جب لوگ پھر دین کی طرف توجہ کریں گے اور چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو یا دنیا کے اور ملک ہوں اس وقت پھر خود ہی پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جی جزاک اللہ پیار حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ابلیس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے بھی جہنم موجود تھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بنایا کہ آج سے میں جہنم بنا رہا ہوں تو تمہیں جہنم میں ڈالوں گا جہنم تو موجود تھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہ کب سے کوئی مخلوق بنائی کیا کیا تھا آدم کا قصہ ہمارے سامنے ہے نا اس آدم سے پہلے ہی بہت سارے آدم پیدا ہوئے ٹھیک ہے ہمیں تو اپنے آدم کی باتیں پتہ ہے نا جو چھ ہزار سال پہلے تھا اس سے ہزاروں سال پہلے بھی اربوں سال پہلے بھی انسانیت تھی تو ابلیس کو یا شیطان کو یا جہنم کو پہلے بھی بنایا ہوا تھا ان لوگوں کو بھی سزائیں دیتے ہوگا جو برے کام کرتے تھے اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں بھی جنت اور جہنم ہے لیکیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو جنت میں شمار کر لیتی ہیں اسی دنیا میں بھی انعامات ملتے ہیں وہ جنت بن جاتی ہے اور اس دنیا میں جو انسان کو بہت ساری سزاؤں سے گزرتا ہے بیماریوں سے گزرتا ہے وہی جہنم بن جاتی ہے تو یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی کہا تھا کہ یہ آدم جو میں نے پیدا کیا ہے جس کی ہسٹری ہمارے ہمیں پتہ ہے یہ آدم کے ماننے والے جب نیک کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے اس کا مطلب وہاں پہلے موجود تھی نا جہنم تو تبھی تو اللہ میں نے کہا نا جہنم میں جائیں گے یعنی ان کو سزا ملے گی جہنم کیا ہے جہنم ایک جیل خانہ ہے ایک سزا ہے یہ کہہ لو ہسپتال ہے جو بیمار ہے ان کا علاج ہوگا وہاں اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہاں سے نکل جائیں گے یا ایک جیل ہے اس میں سزا ہے کچھ عرصہ سزا کاٹیں گے اپنی برائیوں کی پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جہنم خالی ہو جائے گی ایک وقت میں اور جنت بھر جائے گی اگر قرآن میں شفا یابی ہے تو ہم لوگ ادویات کو ہی کیوں زیادہ ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دعا کرو دعا میں بڑی طاقت ہے اور میں شافی ہوں میں شفا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا میں شافی ہوں میں شفا دیتا ہوں تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی نہ دوائیاں استعمال کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے یہ بھی شریعت کا اور دین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع بنائے ہیں جو چیزیں پیدا کی ہیں کسی کام کے لیے ان کو استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو تمہارے ابا کیوں دفتر کام کرنے جاتے ہیں کیوں جاب کرتے ہیں یا کیوں اپنا کاروبار کرتے ہیں کیوں لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں کیوں نوکریاں کرتے ہیں کیوں ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے ماں بھی اور باپ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں آپ ہی رزق دے دے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے بچوں کو بھی میں رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں جانوروں کو بھی رزق دیتا ہوں ہر ایک کو میں رزق دیتا ہوں تو پھر ضرورت کیا ہے کام کرنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شفا ہے روحانی شفا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری باتوں پہ عمل کرو اس کتاب میں جو میرے حکم ہیں ان پہ عمل کرو میری عبادت کرو اور جو میں نے حکم دیا ان پہ عمل کرو میرے بندوں کے حق ادا کرو تو روحانی طور پر تم صحت مند ہو جاؤ گے اور تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے اور تم وہ انسان بن جاؤ گے جس کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں لے کے جاتا ہے پہلی مراد تو یہ ہے شفا سے روحانی شفا دوسرے سورہ فاتحہ میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض اصحابات دم کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ کا اور اس فاتحہ کے دم سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی ایک صحابی سے آنسر نے پوچھا تم نے کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں ساری موجود ہیں اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شفا ہے آنسر نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو تو جسمانی طور پہ بھی شفا ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی آنسر نے فرمایا کہ تمہیں 
علاج بھی کرنا چاہیے کیونکہ جو علاج کے طریقے ہیں یا دوائیاں ہیں یا دوائیاں بنانے کے لیے جو عقل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا اس لیے دی ہے تاکہ اس کو استعمال کرو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا بھی کرو اور اسباب بھی کرو جو طریقے ہیں ان کو بھی استعمال کرو صرف دعا پہ زور دینا اور اسباب کو استعمال نہ کرنا یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کو آزمانے والی بات ہے اور صرف اسباب پہ بھروسہ رکھنا اور دعا نہ کرنا یہ بھی غلط ہے کیونکہ پھر انسان شیطان کی طرف چلا جاتا ہے دیریہ ہو جاتا ہے اس لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ہمارا یہ کام ہے ہر ایک کو استعمال کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم شفا ہے روحانیت کی صحت کے لیے تو میں نیکی ہوں گی طرف لے جانے کے لیے اور تم جب شفا پا جاؤ گے صحت مند ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کے تو پھر تم جنت میں جانے والے ہو گئے جیسا کہ پہلے میں نے مثال دی تھی نا جہنم بھی ایک ہسپتال ہے جہاں علاج ہوتا ہے سزائیں ملتی ہیں اور پھر واپس چلا جاتا ہے یا جیل ہے جس میں کچھ سزا کاٹ کے چلا جاتا ہے پھر جہنم میں جاؤ گے تم صحت مند ہو تم سیدھے جنت میں جا رہے ہو گے جہنم میں تمہارے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک اور اس کے علاوہ جسمانی طور پہ بھی شفا دعاؤں سے ہے لیکن ساتھ ہی اللہ میاں کہتا ہے اسباب بھی استعمال کرو ٹھیک ہے حضور نماز اور قربانی جیسی روزمرہ چیزوں کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ ذکر الہی کرو وہ کرنا چاہیے اللہ کے حقوق ادا کرو اور بندوں کے حقوق ادا کرو انہیں کو اہمیت دینی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی قائم کیے ہیں نا عبادت کرنا اس کی باتوں پہ عمل کرنا اس کی شریعت پہ عمل کرنا اصولوں پہ ایمان لانا قیامت پہ ایمان لانا ساری باتیں ہیں نا اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ بندوں کے حق ادا کرو تو بندوں کے حق ادا کرو اسی کو اہمیت دینی چاہیے آپ اسی کو اہمیت دیا کریں مقصد اللہ تعالیٰ خوش کرنا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دو باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے حق ادا کیے جائیں اور اس کے بندوں کے حق ادا کیے جائیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی صرف نمازیں پڑھ رہا ہے اور بندوں کے حق ادا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نمازیں قبول نہیں کروں گا اور اگر اس بندوں کے حق ادا کر رہا ہے اور اللہ کے حق ادا نہیں کر رہا تو ایک نیکی کر رہا ہے اس کا ثواب تو اس کو مل جائے گا لیکن جو دوسری نیکی ہے اللہ کے حق ادا کرنے کی اسے محروم رہ جائے گا اس لیے اصل مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس کے لیے دونوں کام کرنے چاہیے ہم جماعتی کتاب کو دل لگا کر کیسے پڑھ سکتے ہیں کیسے پڑھ سکتے ہیں اللہ میاں سے دعا کرو اللہ میاں تمہیں دل لگا کے پڑھنے کی توفیق دے کیونکہ بڑی مشکل مشکل باتیں ہوتی ہیں نا اس میں اس میں دلچسپی کوئی نہیں ہوتی اس میں کوئی فن نہیں ہوتا جس طرح آج کل تم لوگوں کو ہے ڈراموں میں یا دوسرے رسول قسم کی کہانیوں کی کتابوں میں ہیں نیکی کی باتیں ہوتی ہیں اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے پہلے تو اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دل میں تمہارے ڈالے کہ تم ان کو پڑھ سکو پھر تمہیں سمجھ بھی آ سکے ٹھیک ہے پھر خدا علیہ مجھے کو بھی چاہیے مربی صاحب کو بھی چاہیے کہ آسان طریقے سے تم لوگوں کو سمجھائیں تاکہ تم دلچسپی پیدا ہو اب بہت ساری کتابیں جماعت میں چھپی ہیں آسان آسان زبان میں اردو انگلش میں جرمن میں بھی چھاپ رہے ہیں اور وہ پڑھو تو اس سے دلچسپی پیدا ہوگی دین کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر تم آہستہ دل لگا کے پڑھنا شروع کر دو پھر قرآن شریف میں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری کہانیاں ہیں ان کا ترجمہ پڑھو تو وہ تمہیں پھر دلچسپی پیدا ہوگی پھر اس کے مزید تمہارا اندر شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا پھر اس کے بارے میں مزید تحقیق کرو تو پھر اور باتیں تمہیں پتہ لگ جائیں گی تو بہرحال سب سے بڑی بات یہی ہے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ شیطان تو یہی کہے گا نہ پڑھو نہ پڑھو دوڑ جاؤ ٹھیک ہے نا اس لیے اللہ میاں سے دعا مانگو کہ اللہ میاں تمہیں پڑھنے کی توفیق دے اگلے تنظیمی سال سے خاکسار مجلس انصار اللہ کا ممبر ہوگا میں اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کر سکتا ہوں کیسے تیار کر سکتے ہیں آپ کو چالیس سال میں یہی نہیں پتہ لگا کس طرح تیار کرنا ہے اگر آپ کو چالیس سال میں نہیں پتہ لگا تو باقی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے اس میں کیا پتہ لگے گا تو یہ پچیس سال جو آپ کو ملے تھے خدا عمل احمدیہ کے وہ اس لیے ملے تھے کہ آپ کے یہاں کو تیار کریں اور اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کا کام تھا کہ آپ اللہ رسول کی باتیں سنتے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے اس کے بندوں کا حق ادا کرتے اس کو سمجھتے اور ایک بنیادی چیز تو پچھلے دنوں انصار کا اجتماع یہاں ہوا تھا یو کے کا آپ نے سنا تھا ریکارڈنگ حضور میں میں عمرے پہ تھا اس وجہ سے میں سن نہیں سکا میں اب بھی سننا ہے وہ ایک ایک نیکی آپ نے کی تھی نا اس عمرے میں آپ نے دعائیں مانگی ہوں گی نا جی
صرف دنیا داری کی دعائیں مانگی تھیں کہ دین کے لیے مانگی تھیں دین و دنیا مانگی تھی دین و دنیا مانگی تھی نا بس پھر جو اس کے لیے حسنات مانگی تھیں نا دین و دنیا کی حسنات مانگی تھیں نا تو بس اس کی لسٹ نکالیں قرآن شریف سے اور وہ قرآن شریف پہ عمل کریں اور میرا خطاب بھی سن لیں اس میں دیکھ لیں کہ کیا ہمارا بنیادی مقصد ہے کس طرح ہم نے کرنا ہے زندگی گزارنی ہے اس طرح زندگی گزاریں پچیس سال آپ کو ٹریننگ اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے آگے انصار اللہ میں جائیں گے تو یہ کرنا ہے آگے عمر تھوڑی رہ جاتی ہے تو اس لیے آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں یہی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حضور جی جی حضور جزاک اللہ چلو پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued recounting events from the life of the Holy Prophet ﷺ. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, once again appealed for prayers for the state of the world and called on Muslim nations to unite. اس وقت میں دوبارہ دنیا کے حالات کے حوالے سے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں اب تو مغربی دنیا بلکہ امریکہ کے بھی بعض لکھنے والوں نے یہ اخباروں میں لکھا ہے کہ بدلے کی بھی کوئی انتہا ہونی چاہیے اور امریکہ اور مغربی ممالک کو حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور صلح اور جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے یہ لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جنگ بند کروانے کے بجائے بھڑکانے پر تلے ہوئے ہیں اسی طرح امریکہ کل خبر تھی کہ وزارت خارجہ کے ایک بڑے افسر نے اس بات پر استعفیٰ دے دیا کہ اب انتہا ہو چکی ہے فلسطینی معصوموں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے اب بڑی طاقتوں کو تو ان لوگوں میں بھی شرفا موجود ہیں اسی طرح بعض دفعہ میڈیا پہ آتا ہے بعض یہودی روائی بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں اور ظلم کے خلاف بول رہے ہیں روس کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ اگر اسی طرح یہ ممالک اپنا رویہ رکھے رہے تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پھیل جائے گی بس ہوش کے ناخن لوگوں کو لینے چاہیے اسی طرح مسلمان ممالک کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ہو کر اور ایک آواز ہو کر بولنا چاہیے اگر دنیا کے تریپن چوپن ممالک کہے جاتے ہیں مسلمان ہیں ایک آواز میں بولیں تو یہ بڑی طاقت ہوگی اور اس کا اثر بھی ہوگا پھر ورنہ اکا دکا آوازیں جو ہیں کوئی اثر نہیں رکھتیں اور یہی ایک طریقہ ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا اور اس جنگ کے خاتمے کا بس مسلمان ممالک کو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے اس کی لیکن بہرحال ہمیں دعاؤں پر زور دینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس جنگ کا بھی خاتمہ کرے اور معصوم مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے مزید ان پر ظلم نہ ہوں اور ظلم کو دنیا سے ختم کرے جہاں بھی ہیں ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے